Jistě to je, to, 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 tomu bychom mohli sledovat do historie ještě dál, ta takzvaná bolševizace KSČ 29, ta, také nastává nejpozději, už ostatní strany komunistické existují, ale je, je nejtvrdší, aby se tak řeklo. Já bych to spojoval s jakousi snahou nebo tendencí, která v Čechách je, je vlastní nejenom komunistické straně Československa, ale něco má dělat s takzvanou národní povahou, Natchnout se pro určitou myšlenku. V tomto nadšení jsou lidi v Čechách schopni vyvinout velikou sebeobětavost, angažma. A dojde-li k porážce, tak okamžitě ztrácejí, ztrácejí naději, vládne defeitismus, který má snad nějaké jenom historické kořeny v tom, že po těch obrovských porážkách husitů a a ztrátě národní samostatnosti, která trvá pak 300 let, že od 1620 do 1918, že někde v povědomí lidí je, že když teda ta síla skutečně zvítězí, tak, tak, takže je třeba, je třeba kapitulovat. A ta, ta, ta silná kapitulanská tendence, která v Čechách je, ta se projevovala teda vždycky i v KSČ, přitom, když byly poraženy původně velmi entuziastické pokusy o něco samostatného původního, v podstatě demokratického.